Itwa Ditimas Barasa. I'm not a way to come away. Ata cool and nini, how is he? Line Salasia. So much as Raja Nanika Ongan, eh? I can be a bust after the demands to Kai, Mimi, Nasalasia, Una Samaji. Sinazo? Yes, Casabin Mudogo it. Yes, sir. On a joa Yule Mutu Alcuana, Ribu Yule Salasia. Ambe, alikuwa rafiki yake karibu sana alikuwa anaitwa Wajakoya sasa tumewatenganisha kuanzia vile wametenganishwa na ule Wajakoya Salasha anakula tu ugali amekuwa mtu mzuri na mimi huyu usudi ni rafiki yangu ya miaka mingi sana ametufundisha vitu mingi tumeshirikiana na yeye katika kuendesha mambo ya kutafuta kura ili tuunde serikali hii. Na leo vile nimesikia hii ni hafla ya kupeana pasa kwa watoto wa kwenda kusoma. Nimesema lazima nifike hapa. Na nimefurahi nimeangalia ameongeza pesa ya pasa ya, ya watoto hasa watoto wale wasichana. Tukikuwa hapa na leo ni siku ya masomo. Function hii haiwezi kaisha kabla hatujazungumzia maneno ya teenage pregnancies kuna wale wanaume ambao wako na mazoea wako na tabia mbaya ya kufinyia watoto ya shule macho sisi tumesema huko bungoma kama wewe ni mwanaume huko hapa Kenya na roho inapenda tu mtu ambaye amevaa uniform chukua bibi yako mpeleke duko ya uniform umnunulia uniform mumvalishe alafu ukitaka umupee mimba kama ni mara 20 kwa miaka 5 no problem. Lakini kama ukienda kwa mtoto ya shule, hiyo sio mzuri. Hata mimi nilikuwa nafikiria kwa sababu takwimu ambazo zilitolewa za wale watoto ambao wamefanya mtihani ya KCPE na KCSE wakiwa wajawazito. Hii mkoa wa zamani wa bonde la Ufa. Nyinyi mlikuwa mnaongoza. Na mimi nafikiria sudi Tena hii mwaka tena mkiongoza itabidi tutengeneze mswada na sheria. Kwamba mtoto ya shule akipatikana aki, amepewa mimba yule mwanaume ya kumpatia mimba atafutwe kama ni transformer yake itolewe. Kwa sababu akipelekwa afungwe tena atarudi kupewa watoto ya shule hiyo mimba. We want to ensure that there is nobody in this country who will interfere with the future of the children of this country. The future of the children of this country is in their education. And we should not allow those kind of people to continue those kind of issues. Tena hapa bonde la ufa hapa. Sisi itabidi tutoke inje tuwaambie watu ya bonde la ufa. Hasa wale wakutoka huko baringo. Muachane na wizi ya ngombe. Mambo ya kuiba ngombe na kuwa watu muachane na ayo. Ama pengine sijui chudi sijui tuamue because I don't understand how powerful are these bandits. If they are most if they are powerful the way we are seeing the main people pengine sasa tuwachukue tuwapatie bunduki waingie kwa jeshi la Kenya waende huko Bonny Forest wapambane na Al Shabab. Waende huko Somalia kwa mpaka ya Kenya na Somalia wapambane wale wakora ambao wako sehemu hiyo. Kwa sababu Hatuwezi kuwa atikira wakati watu wameuawa wameuawa na bandits watu wameuawa wameuawa na wakora hiyo lazima tukomeshe katika jinji ya Kenya hii michukue nafasi ya tatu ya kipekee kupongeza huyu sudi ni rafiki yangu unajua sisi mimi na wewe ni marafiki tumeanza zamani mimi na wewe najua wewe sana Hata ile watu walikuwa wanaenda kujini wanasema sijuli soma sijuli fika class what wangeuliza mimi nikwambia the exact class ambayo wao walifika na tuseme ukweli hata mimi naunga mkono huyu Utinga akuwe chama ya AU lakini tuseme ukweli huyu mtu hana makaratasi hana degree na hii ni nafasi ya Kenya 
Kwa hivyo I want to challenge you Raila Amolo Odinga that even as the government of Kenya supports and endorses your candidature for AU chairmanship your level of education it should be a matter of public interest tokea na degree yako na masters degree yako kwa sababu umesemekana wewe ulienda kwa polytechnic ukasomea mambo ya kufanya carpentry na welding sasa wewe utokee uoneshe makaratasi yako ndio tusikupeleke huko AU alafu wakati ya ku, kuamua nani wa kuenda mbele isemekane makaratasi yako inafanana na makaratasi ya Oscar Sudi <laughs> Unajua lazima tuseme ukweli ndio Lazima tuseme ukweli Lazima tuseme ukweli huyu makaratasi ya Sudi ni ya engineering tu ya kuunganisha mawaya hapa mashida yetu ya Kenya hapa again hapa lakini kama kuna umbali ambaye inaweza fika hiyo makrasi ya sudi inafika Tanzania Uganda hapa mbenembele hapa lakini kule kwa EU ikifika huko na kuona matatizo <laughs> jambo yangu ya mwisho sudi unajua wewe tumejifundisha vitu mingi kutoka kwako nataka pia leo nikufundisha kitu moja ile ambayo mimi nimefanya huko kwangu hata wewe ufanye hapo kwako hapa kabsereti kuna hii pesa unajua sasa hii sisi ndio tuko kwa serikali kuna hii pesa ambayo inapatiwa wazee inaitwa cash transfer program. Hii pesa huko kwangu sababu raia, ma DC na chief wanajua mimi tu ndio ningekuwa waziri wa interior matatizo kidogo ikanipata hapo. Sasa wakiandikisha hiyo watu sheria inasema mpaka akuwe na miaka 60 ndio apate. Lakini ukipata mama ama mzee ako na miaka 40 lakini uchumi umempika na kaka kama yako 70. Weka yetu kwa hiyo program ya cash transfer program abata pesa za serikali mambo na fanana gani ienda mbele sisi timu yetu hii tumeshikana wote pamoja na mgeni wa heshima mheshimiwa ndindi nyoro huyu ndindi nyoro ni rafiki yangu sana mimi na yeye tumependana kabisa wakati tumefika book na ndio umeona tunatembea kwa kushirikiana kwa maendeleo si maendeleo tu ya CDF peke yake iko vitu mingi wakati tumefika bunge mimi sudi na huyu ndini nyoro ndini nyoro alikuwa ana bibi tumefanya mpango mpaka tukamkalia mpaka akaosa yako na bibi na watoto watatu kwa hivyo hii ushirikiano yetu tunashirikiana kwa vitu mingi ya manufa ya wananchi kwa maisha yao ya sahi na maisha yao ya baadaye huko mbele Mungu awabariki sana Mwanzo na jaribu kuulize eh sasa <laughs> hii ya 40 itaingishwa aje kwa 60. Lakini <laughs> ameniambia so hii siwe sema. Sawa didi. Nitafanya hivyo. Fela umesema. Bas ndio nitishe governor wetu. Alafu governor wetu atakuja kuitisha mgeni wa heshima. Mimi nataka niseme asanteni sana. Na nataka nirudie Didmas. Mambo ya wale wa Kora. Wale wanaua watu huko chini wakijifanya wanaiba ngombe kuna tangazo inakuja mimi ndio naenda kuwa chama ya hiyo kitu na unanijua ah watu nitawafiega ha huh? na nataka nikwambie chematia na kiborek wale wakora mna wanajiita waizi wa ngombe sio wale wanaiba huko chini kuna line up kutoka chini mpaka Nairobi. Na hiyo line up tunaenda kukata. Na mimi nataka niwatangazie hawa wakora hapa. Na wasikie vizuri. Sasa imefika mahali ya kufanya the right thing. Rais alisema mambo ni matatu. Sijui alisema ya kwanza ni gani. Sijui ya pili ilikuwa ya gani. Lakini ya tatu ni ile ya kupeleka mtu wapi? Hiyo watu wa Kora kuanzia wala wanakunywa sidas wanakunywa wapi huko Nairobi wakitumia pesa ya wizi watoto watu wanauliwa mama wenyewe anatoka kwa nyumba yake amewacha mtoto ajue ameenda wapi mara wanaua mwalimu mara wanaua nane hiyo line up lazima tukate na waja nirudie hata kama wewe ni mtu unajulikana hata kama wewe ni mtu ulikuwa kiongozi hata kama wewe ni kiongozi huko kwa sasa mkono ya serikali ni mrefu na tumejua hiyo shida iko wapi ni akina nani wanapanga ni akina nani wana sponsor mimi natangazia hao mafamilia waambie hao watu watasikwa very soon 
Hatuwezi endelea kuzika watoto wenyewe, kuendelea kuzika watu huko kwa sababu ya wajinga fulani wana coordinate wala wako huko chini na hao wenyewe wanaka Nairobi. Hao ndio tutapeleka hao hiyo ya tatu. Waende juu. Si ndio? Ama nyinyi mnasemaje? Nyinyi mnakubali watu wachache wa terrorist watu wengine? Si hao wenyewe wa kuende juu. Eh tuko hapo kwa safari ya namba 3. Wacha nichukue fursa hii sasa nikaribishe rafiki yangu wa samani governor koti moja nimesikia rafiki yangu ule leader wa majority ana complain hii maneno ya change sauce kasudi iko kila mahali lakini sasa si tumesema kwa kuwa sisi ni watu wazuri tutasaidia baba ile kasi yake ya maomba ya kwenda AU kwa chairman ya commission na William Dayari ameanza hiyo kasi tutakuwa na rais ambaye ni mtu ambaye yako na Rosavi ama namna gani wanashindana na mtu lakini amesema tutasaidia yeye so tunaambia watu wa kina ndiri mbati na kina nane sasa nafasi ni kutafuta kura ile maneno ya kuindulua mkono sasa hiyo maneno imeisha baba aende huko nyinyi muende kwa raia asante sana kwa nini namba kina mbati wa mbaki kura wanainulua yango mkono tu na mimi pia nataka nitangaze msimamo yangu kwa hiyo maneno ya AU huyu mzee Raila Odinga ni kiongozi katika taifa letu la Kenya amengangana amesimama zaidi ya mara tano anafika kwa mlango mambo inaharibika na kwa sababu yeye ametuletea mambo mingi hata katiba alichangia mambo mingi amechangia mimi naomba wa Kenya wote tuko wangwana tuunge mkono Raila Amolo Odinga awe chairman wetu wa kule ndio pia dunia mzima ijue wa Kenya ni watu wangwana Si ndio jameni? Kwa sababu hata yeye mzee siamangaika sana. Jameni tumpatie mahali pa kupumsikia. So sisi tunamunga mkono 100% Julius vile umesema. Huyu mkarabati wenu muko na kiongozi special. Unajua labda amjui. You don't know what you have until when you lose it. Huyu engineer anakutanisha mawaya kuanzia capsulet mpaka umesikia sasa amefika EU akikutanisha mawaya mpaka anakutanishia pia ya Raila. Ngawaje mambo ya Raila hata mimi Nilikuwa sija kubali sababu utamu ya election ni kushinda Raila. Sasa hii utamu ya kura itakuwa ni nini? Utamu ya election ni Raila aseme kimeibiwa. Sasa kama hakuna Raila kusema kimeibiwa, hakuna tia gas ya kutupia Raila, hakuna kuenda votini tusikie piki piki pongi na tuwashinde bado. Sasa hii mambo ingine itaharibika lakini Raila pia ni mtoto ya mtu tukubalia nda yu EU. Lakini ju unajua kienda EU atasema hameibiwa kura. Mimi buwana mkarabati na omba ni kue agent yake kwa hiyo kura kama kuna mali. Ndiyo ni mchungia asibiwe tena. Asikuja kulia tena imeibiwa iliana nda ikarudi ikapika kwa na ile ingine so ya mwisho ya mwisho mimi niseme hii mambo ya AU ya Raila Amolo Odinga unajua mkarabati ni stima ukimwona hivi we unamuogopa kabisa amesema yeye pia ako hapo nyuma ya nani ya ya Raila Odinga na si hiyo si hata Raila ni mtoto wa Kenya si hata yeye akipata kazi ni vizuri sasa nasikia wabunge wa ODM wameanza kureta shida kwa sababu Raila alikuwa anafanya akuwe tu kwa debe wanachaguliwa. Hawakuwa anafanya kazi kubwa. Mradi tu ni Raila akuwe kwa nini? Kwa debe. Sasa wanaona akikuwa kwa debe tu asipokuwa kwa debe 2027 watakuwa na kizungumkuti kuchaguliwa kwao. Lakini tunawaambia sisi tunaunga serikali mkono, tuna support William Ruto, mambo ya Raila Odinga akuwe chairman wa AU. Mwenye mna support Ebu mpigieni makofi ndiyo hata wao wajue hata hapa Heldore tunachapoti ya manu wetu. Mimi ni kama mjukuu wa baba Raila Odinga. Na hiyo sehemu ya AU chairmanship position mimi naunga mkono. Kwa heshima ambayo ama kupigania uhuru wa Kenya yetu na pia democracy Kenya mzima. Nataka kukubaliana na serikali yetu vinye Kenya kwanza position na president wetu ya kwamba Raila Odinga apewe hiyo nafasi. Bora tu ana meet your credentials ya qualification ya masomo wataende huko wafanye kazi. Neno ya AU. Mimi nimeona rais wetu akisaidia akienda nje ana sign by letter of agreements ya kutafutia wananchi kazi. Na Raila Odinga ameona nafasi ya zile rais wetu amekuwa kutafutia watu kazi. Sasa yeye kama ameona nafasi ile William Ruto amekitoa kitafutia watu kazi. Sasa iko shida yeye akiendea hiyo kazi. Iko shida na yeye ni mkenya. Kwa hivyo tusaidie Raila aende AU. 
Wangapi wanasema tusaidie Raila ende EU? Mimi niko hapo na rais wangu nikimwomba mheshimiwa Raila Odinga. Ingawaje nakuunga mkono vikamilifu. Lakini pia ujue ni uchaguzi. Na mambo ya uchaguzi sometimes huwa yanaenda vile na vile na ikakosa kutokea. In case kitokea asiitisha maandamano kule. Sawa sawa. Baba, baba, sumnajua baba. Huyo <laughs> baba tuseme tu kweli. Ame ametuletea kazi mingi sana. Baba kwa hiyo struggles yeye amefanya kuna vitu vingine mazuri alifanya. Vitu ya reforms badilisha hii badilisha hii. Mnafanya badilisha. Reform maisha yake yote amekuwa baba ya reforms hapa Kenya. Na kama kuna reforms kule AU waje baba aende huko tafadhali. Sio kwa sababu ya maneno mingi tuaje fitina. Huyo baba anatosha kuleta reforms hata wazungu saa zingine wanatukandamiza jinsi wanatupatia pesa yao na wanataka kutulipisha ni ridhaa mingi zaidi kwa hivyo tunataka kusema kwamba mimi pia kwa niaba yangu mwenyewe na wote wasingisho tunakubali mheshimiwa the right honorable Raila Odinga apate hiyo nafasi ya chairmanship ya AU AU sisi tunataka kupongeza Raila in advance kwa sababu tunajua ataenda kunyakua hiyo kiti cha African Union kwa sababu Kenya we produce the most experienced leaders na kwa Raila sasa yeye tunasema ametosha ametosha ama atoshi si ametosha Kongo indindi nyoro kutoka Kiharu Asante sana DJ thank you so much DJ Asante sana thank you so much Karibu sana hata mimi niko na maono niliona shika Biblia na kuombea ndindi nyoro. Asante sana. Asante sana governor wetu. Governor Daktari Jonathan B ama koti moja. Mheshimiwa wetu Mkarabati Mheshimiwa Oscar Sudi pamoja na all my other colleagues ambao tumekuja nao hapa siku ya leo. MCA wetu MCA Kering pia the other MCA sababu wako hapa wa Wasinigisu County na wale wageni wengine our education fraternity tukiogozwa na chairman wa our principals abaye ni daktari uh, wa pale Wareng eh, High School Dr Ngetich pia ningetaka nitabue mwenye aliongea kwa niamba ya wazazi wote na BOMs ambaye ni ndugu yetu bwana Julius CTNA awa DCC bwana Kimaru wazazi wote wa hapa Kapsaret na pia wale wanasimamia walimu wetu nimeona kuna Kupet na kuna Nat na hawa watusi wa kesho ambao ni wanafunzi Bwana Yesu asifiwe. Omune. Chamgei Bikap Kapsaret. Ilos not Jesu. Asante sana. Mimi nitakuwa ma machache sana kwa maneno. Lakini unajua kwetu tunasema ukiruhusiwa mkuki ya mchana unarusha mchana. Iko rafiki yangu hapa ameogea na akaogea vizuri. Na kwa sababu ni mimi naogea nikimwambia asimame atasimama. Simama didi masbarasa kwenye huko na ustep bere kidogo wa hawa wazazi wetu watuone. Hata nyinyi mkiangalia muangalie tu vizuri. Hii mtu anaweza tafutia mtu bibi kweli. <laughs> <laughs> Ebusi mama tena wewe mwami. Simama tena. Unajua ukiwa na microphone unaambia watu tu asimame. Titimas. Tafadhali ukae kae hapa, usiondoke leo. Usiondoke. Iko pahali unaona ukienda chakula inakuwa shida. Tafadhali ukae Eldoret. Tafadhali. Na wewe sudi ya kikaa round 
Unajua amekuja kama tumekunywa mursik. Uzipea ye kwa kikombe peke yake. Pea yeye mpaka kaugali kidogo. <laughs> Didi masi ni rafiki yangu sana. Na ndiyo munaona tunaogia na muna iyo. Na amesoma sana hata juzi. Amegia pare Muranga University. Anafanya PhD. Kwa hivyo, iyo kofia iko na akirimiki sana hile anavaanga. Mweshimiwa Oscar Suti simama. Nyinyi watu wa Kapsaret si wachochi hapa muliagukia Na nimeona kuna watu wanaharibia Oscar Sudi maneno hapa maneno ya makaratasi Oscar Sudi unakumbuka tulikuja na Rice pale Eldoret Town na nikaambia watu kulingana na ile uwezo nilikuwa nayo hiyo wakati nikasema kutoka hiyo siku wewe ni jinia Wewe kuenda bele, wewe ni ijinia hata saa hii. Na hawa akina didi mazo wanakuliza makaratasi, makaratasi ni ya nini? Kama unapea pesa mpaka watu wanahitaji pesa, iko karatasi ime pita ili ya pesa. Karatasi yuko nayo, ukiulizwa na mutu, uza mfuko ya nyuma, hiyo noti yuko hapo, hiyo diyo makaratasi. Na mwesimiwa sudi, Kabra ni yedele kwa sababu yangu itakuwa machache sana. 